আমাদের আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এ কথা বলেননি যে কেবল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এরাই ভগবানকে পাবে আর গৃহস্থরা পচা তারা ভগবানকে পাবে না এরকম কথা চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন মহাপ্রভু বলেছেন যে কিবা বিপ্র কিবা শুদ্র ন্যাসি কানে নয় যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় কিবা বিপ্র ব্রাহ্মণী হোক আর শুদ্রই হোক আর সন্ন্যাসী হোক আর গৃহী হোক তাতে কিছু যায় আসে না যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত যে ব্যক্তি কৃষ্ণ তত্ত্ব জানে কৃষ্ণ কি বস্তু কৃষ্ণকে কি করে দেখতে হয় কৃষ্ণকে কি করে জানতে হয় এই সব কথা যিনি জানেন তিনি গুরু তো সেই গুরু হচ্ছে ভক্তবিনাথ ঠাকুর তিনি গৃহস্থ ছিলেন শুধু গৃহস্থ নন বড় গভর্নমেন্ট অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাঁ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তাকে দিনের বেলা কোর্টে যে বিচার করতে হতো এবং গৃহস্থ ছিলেন আরও সব ছেলেপুলে মানুষ করা ছেলেদেরকে এডুকেশান দেওয়া মেয়েদের বিয়ে দেওয়া তাদের জন্য টাকা রোজগার করা এইসব তো থাকবেই গৃহস্থের এইসব থাকা সত্ত্বেও তিনি হচ্ছেন আমাদের আচার্য গুরু তিনি এমনভাবে কাজ করতেন যে ভগবানের সেবাটা সেইটাই মধ্যস্থ রেখেছিলেন তিনি অফিস থেকে কোর্ট থেকে আসতেন এসে মুখ হাত পা ধুয়ে যৎকিন্তি যা খাবার খেয়ে নিতেন নিয়ে আটটার সময় তিনি শুতে যেত আর চার ঘন্টা পরে রাত্রির বারোটার সময় উঠে পড়ত উঠে বই লিখত হি ইউজ টু গো টু বেড অ্যাট এইট ও ক্লক অ্যান্ড রাইজ আপ অ্যাট টুয়েলভ ও ক্লক অ্যান্ড হি ইউজ টু রাইট বুকস সো দ্যাট ওয়াজ এই এইভাবে তিনি জীবনযাপন করতেন যে আমাদের গৃহস্থের কাজ অনেক আছে কিন্তু তিনি এমনভাবে সেগুলি সব বিভাগ করে নিয়েছিলেন যে তার কৃষ্ণ ভজনে কোনো বাধা হতো না তা আমাদেরও সেই রং করতে হবে যদি আমরা হরিভজন করতে চাই তা আমাদের গৃহস্থালী কাজকর্ম অনেক কিছু আছে সেগুলো আমরা বাদ দিতেও পারবো না কারণ এটা অন্যায় যে ছেলেপুলে হয়েছে তাদের কিছু দেখব না তাদের কিছু করব না অবশ্য যদি অসম্ভব হয় হ্যাঁ সে আলাদা কথা তা নাহলে এই সব কাজ করা উচিত হ্যাঁ সকল গৃহস্থের তার দেখা উচিত হ্যাঁ মা বাপ না মা বাপ না যদি ভালো না হয় তাহলে ছেলে কী করে ভালো হয় হ্যাঁ যে বক্তিবিনোদ ঠাকুর এই রকম গৃহস্থ ছিলেন বলে তিনি এই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীর মতন ছেলেকে জন্ম দিয়েছ এই যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী আমাদের গুরুদে তিনি হচ্ছেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের পুত্র হ্যাঁ তা তিনি এই আপনারা এখানে যারা থাকেন এই মায়াপুরের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের নবদ্বীপেতে সকলেই ভুলে গেছিল যে মহাপ্রভু জন্মস্থানটা কোথায় নবদ্বীপ বলতে গেলে অনেক বড় জায়গা পূর্বেতে আরও বড় জায়গা ছিল নটা দ্বীপ নিয়ে নবদ্বীপ এখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করত পাঁচশো বছর পূর্বেতে এটা হচ্ছে লেখাপড়া শেখবার একটা বড় জায়গা নবদ্বীপ 
এখন আর নবদ্বীপে বড় বড় পণ্ডিত আছে হ্যাঁ বাংলাদেশে নবদ্বীপ উত্তর প্রদেশে হ্যাঁ বারাণসী এইরকম দারভাঙ্গা হ্যাঁ এরকম সব জায়গা সব ছিল যেখানে যখন এখন সব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হোক ইউনিভার্সিটি সব হয়েছে পূর্বকালেতে এই সব কতকগুলি জায়গা লেখা পড়া শেখবার ছিল এখানে নবদ্বীপের চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন আপনারা সকলে জানেন তার পিতা সিলেট থেকে এসেছিলেন গঙ্গার ধারেতে বাস করতেন নীলাম্ব চক্রবর্তী ঠাকুর তার কন্যা সচী দেবী তার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এ সমস্ত আছে তো বক্তিবীনাথ ঠাকুর তিনি খুব ব্যস্ত যে বাস্তবিক মহাপ্রভুর জন্মস্থানটা কোথা হ্যাঁ লোকে প্রবাদ যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান লোক হয়ে গেছে কিন্তু তিনি মনে করতেন যে লোভ কী করে হবে নিশ্চয় তো এই জগন্নাথ দাস বাবাজি তিনি এই মায়াপুরে যেখানে যে যোগপীঠ আছে এখানে তুলসী বন ছিল তিনি ওখানেতে ভজন করতেন তিনি ভক্তিনাথ ঠাকুরকে বলেন যে এইটি হচ্ছে মায়াপুরপুর জন্ম তো মহাজন জীন গতস্য পন্থা জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ তার অনেক বয়স হয়েছিল কেবল হরিনাম করতেন তিনি বৃন্দাবনী ছিলেন তারপরে এখানে এসে বাস করতেন সে তার কথানুসার বক্তিবীনাথ ঠাকুর এই জায়গাকে উন্নতি করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি যতটা সম্ভব তার অর্থবৃত্তির দ্বারাতে এখানে জায়গা সংগ্রহ করেছিলেন তারপরে একটা ধাম প্রচারিণী সভা তৈরি করেছিলেন যে সকলে এ বিষয়েতে একটুখানি ইন্টারেস্ট নেন নিয়ে ভালো করে হয় আর তিনি এটাও আশা করেছিলেন যে এইখানেতে মহাপ্রুর কথাটা কোনো তো দোলো কথা না যে এক একটা লোকের যেমন দল আছে আজকাল অনেক সব দল হয়েছে অমুকের দল অমুকের দল অমুকের দল আর সেই সব গুণো ধোঁকাবাজি গুণো ধর্ম নামে চলছে সেই জন্য ভাগবত বলেছেন এবং তার ইয়ে ভাষান্তর করে আমাদের বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন যে পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে এই পৃথিবীতে যে ধর্ম নামে যে সব দেশ চলছে যে আমাদের এই ধর্ম আমাদের এই ধর্ম এগুলি সব বঞ্চনা ধর্ম কখনো আলাদা হতে পারে যেমন সোনা সোনা যদি কেউ বলে এটা হিন্দু সোনা এটা মুসলমান সোনা এটা খ্রিস্টান সোনা এ আবার হয় নাই সোনা 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 আবার হিন্দু আর মুসলমান খ্রিস্টান হয় নাকি না এইটা হচ্ছে ভ্রম এইগুলো হচ্ছে চিঠি যেমন ও আমাদের এই কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা হিন্দু পাঁটার দোকান হ্যাঁ পাঁটা খাবে মাংস খাবে হ্যাঁ সে আবার হিন্দু আর মুসলমান হ্যাঁ কিন্তু তিনি হচ্ছেন শুদ্ধ হিন্দু পাঁটা খান হ্যাঁ এই সব চলছে তো এইগুলি সব ছেড়ে দিতে হবে বাস্তবিক ধর্ম হচ্ছে ভগবানের চরণে শরণাগতি দ্যাট ইজ ধর্ম হ্যাঁ কৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে বলছেন যে ধর্ম সংস্থাপনার থায় সম্ভব আমি যুগে যুগে আমি ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য যুগে যুগে আস সেটা কি সে ধর্মটা সেটা হিন্দু ধর্ম মুসলমান ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম না হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আসল ধর্ম সেটা কি সর্বধর্ম আন পরিত্যাজ্য মামি গং শরণ এটা হচ্ছে ধর্ম যে ভগবানের চরণতে শরণাগত হয়েছে সে হচ্ছে ধার্মিক আর সব অধার্মিক সব বোকা আবদ মাইস হ্যাঁ এইটা বুঝে নেবে আমাদের হচ্ছে এইটি হচ্ছে টেস্ট হ্যাঁ যেমন সোনাটা কি জানতে হলে 
যারা সোনা চেনে ওই পাথরে ঘষে বুঝে নেয় এটা কি দামের সোনা তেমনি আমাদের কাছে একটা কষ্টি পাথর আছে সেই কষ্টি পাথর আমরা দেখিনি যে কে কত ধারণি সেটা কি সেটা মানে আমাদের কোন একটা আবিষ্কৃত বস্তু ন সেটা শাস্ত্রেতে বলছে কৃষ্ণ যেমন বলছে নবান দুষ্কৃত নাম মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমা মায়া অপরিত জ্ঞানা আসুরি ভাব মা শিখা এই কোষ্ঠীপাত যাই দেখব যে কৃষ্ণতে প্রপত্তি নাই কৃষ্ণকে বোঝে না কৃষ্ণকে জানে না অথচ ধার্মিক আমরা সেটা গ্রহণ করব না আমরা গ্রহণ করব কি এটা মহাপাপই দুষ্কৃতিন দুষ্কৃতিন মানে মহাপাপ কেবল পাপ কার্য করে সে এই ক্লাস লো যারা কেবল পাপ কাজ করছে যারা বোকা মূঢ়া না মাং দুষ্কৃত না মূঢ়া নরাধমা মনুষ্য সমাজের মধ্যে অত্যন্ত হেয় নরাধ আর মায়া অবৃত মানে এই লোকটা এত বিদ্যান ইউনিভার্সিটিতে এত সব পাস টাস করেছে আর আপনারা একে বলছেন যে মহাপাপি বোকা নরাধম আমরা বলছি না বলছি